হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এ লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল এ নাম্বার যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে 22 কোন সংখ্যার 25% অর্থাৎ কোন একটা অজানা সংখ্যার মান হলো 100% সেটা হচ্ছে আমরা এর আগেও পড়েছি অজানা সংখ্যার মান হচ্ছে 100% তার মানে হচ্ছে 22 কোন সংখ্যার 25% অর্থাৎ এই 25% সমান হচ্ছে 25% সমান হচ্ছে 22 তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাকে যেটা বের করতে হবে যে 100% এর মান বের করতে হবে 100% মান যদি বের করতে চাই তাহলে কি হবে দেখেন 25% সমান 22 যদি হয় सिंपली আমরা 4 দ্বারা গুণ করলে 100% হয়ে যাবে তাহলে কি হবে অজানা সংখ্যার মানটা হচ্ছে 88 ঠিক আছে 22 ইনটু 4 88 এবারে দেখেন বি নাম্বার 64 কোন সংখ্যার 20% सेम ভাবে আমরা করব 20% সমান 64 তাহলে 100% এর মান যদি বের করতে চাই তাহলে কি হবে सिंपली আমরা 5 দ্বারা গুণ করলেই হয়ে যাবে 5 20 এ 100 অর্থাৎ 64 কে আমরা যদি 5 দ্বারা গুণ করে দেই কি হবে 320 এরপর সি নাম্বার দেখেন 72 কোন সংখ্যার 60% सेम তাহলে 60% সমান 72 যদি হয় তাহলে 1% সমান 72 আর নিচে হচ্ছে 60 সুতরাং 100% এর মান বের করতে হবে 72 নিচে হচ্ছে 60 ইনটু 100 এটা এটা কাটা 6 1 কে 6 6 12 72 মানে 120 দেখেন 20 টাকা কত টাকার 16% তাহলে सेम 16% সমান হচ্ছে 20 সুতরাং 1% 20 নিচে হচ্ছে 16 সুতরাং 100% 100% হচ্ছে 20 নিচে হচ্ছে 16 ইনটু 100 তাহলে আমরা কাটাকাটি যদি করি তাহলে কি হবে দেখেন 4 5 20 4 4 16 4 25 তাহলে 5 25 এ 125 5 25 এ 125 125 এটাই হচ্ছে आंसर ওকে এটার आंसर 125 এবার আমরা ই নাম্বার প্রশ্ন দেখব দেখেন যেটা আছে কত টাকার 30% হচ্ছে 70 তাহলে সেটাও অজানা সংখ্যার মান আমরা বের করব 100% এর মান বের করব তাহলে 1% সমান যেটা হবে 70 আর নিচে হচ্ছে 30 সুতরাং 100% সমান 70 নিচে হচ্ছে 30 ইনটু 100 এটা এটা কাটা 700 নিচে হচ্ছে 3 তাহলে 233.33 তাহলে দেখেন 90 কোন সংখ্যার 75% তার মানে 75% সমান হচ্ছে 90 তাহলে 100% সমান হচ্ছে 90 নিচে হচ্ছে 75 সুতরাং 100% সমান 90 নিচে হচ্ছে 75 ইনটু 100 25 দ্বারা 4 ভাগ যাবে এটা 3 বার যাবে 330 এ 90 330 তাহলে এখানে হবে 120 এটা आंसर 120 তাহলে দেখেন জি নম্বরে যেটা আছে 144 কোন সংখ্যার 40% আমরা সরাসরি যদি করি এখানে 144 নিচে হচ্ছে 40 1% এর মান সুতরাং 100% এর মান বের করতে হবে ইনটু 100 তাহলে এটা এটা কাটা আমরা যদি আরো কাটা কাটি করতে চাই কি হবে এখানে হবে 72 এটা হচ্ছে 2 5 তাহলে 5 2 10 0 আর হচ্ছে 1 5 7 35 সাড়ে 36 অর্থাৎ জি নম্বরের आंसर হচ্ছে 360 এবার আমরা 41 নম্বর প্রশ্ন দেখব 41 নম্বরে যেটা আছে দেখেন যে কবিরের কাছে 240 টাকা আছে তা থেকে সে 48 টাকা ফারুককে দিল কবির তার টাকা শতকরা কত টাকা ফারুককে দিল তাহলে দেখেন 48 টাকা সে দিয়েছে কত টাকা সাপেখে 240 টাকা ছিল 240 টাকা থেকে ঠিক আছে ইনটু 100 তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে 4 12 48 আর এটা যাবে 20 তাহলে 5 20 এ 100 তাহলে 4 5 20% তাহলে এটাই হচ্ছে आंसर বি নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবারে দেখব আমরা 42 নাম্বার প্রশ্ন 42 নম্বরে যেটা আছে দেখেন 3/4 হাফ এর শতকরা কত হবে ঠিক আছে 3/4 3/4 হাফ এর কার এর যার তাকে আমরা নিচে বসাবো হাফ ইনটু 100 তাহলে এটাকে কাটাকাটি করলে 3/4 উপরে চলে যাবে 2 ইনটু 100 তাহলে এটা দুই বার 50 তার মানে 150% 150% এটাই হচ্ছে आंसर এ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার আমরা দেখব 43 নাম্বার 12 এর কত শতাংশ 18 হবে অর্থাৎ 12 এর কত শতাংশ আমরা জানি না সেটা হচ্ছে x% ধরে নিলাম 18 হবে তাহলে এক লাইনে অঙ্কের সমাধানটা কিভাবে করব আমরা উভয় পক্ষকে 6 দ্বারা ভাগ করব 6 দ্বারা ভাগ করলে কি হবে 
এটা দুইবার যাবে আর এটা যাবে তিনবার এটা কাটাকাটি যাবে পঞ্চাশ তাহলে এক সমান কি হবে দেড়শো এক সমান একশো পঞ্চাশ অর্থাৎ সি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা চুয়াল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন চুয়াল্লিশ নম্বরে যেটা আছে দেখেন একজন ছাত্র আটশো নম্বরের মধ্যে দুইশো নম্বর পেলে সে শতকরা কত নম্বর পেল দুইশো নম্বর পেয়েছে কতর মধ্যে পেয়েছে কার সাপেক্ষে পেয়েছে আটশো আটশো সাপেক্ষে ইন্টু একশো তাহলে এটা যাবে হচ্ছে চার বার আর এটা চার পঁচিশে একশো তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট এটি হচ্ছে অ্যান্সার এ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা ৪৫ নম্বর প্রশ্ন ৪৫ নম্বর যেটা আছে চারশো আশি জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দুইশো চল্লিশ জন পাশ করলে শতকরা কতজন পাস করলো দেখেন দুইশো চল্লিশ জন দুইশো চল্লিশ জন চারশো চারশো আশি জনের মধ্যে তাহলে দেখেন চারশো আশি জনের মধ্যে দুইশো চল্লিশ তার মানে অর্ধেক অংশ পাস করেছে ঠিক আছে এটা দুইবার যাবে অর্ধেক অংশ পাস করেছে আর অর্ধেক মানেই হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট অর্ধেক মানেই হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ঠিক আছে পাস করেছে বি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা ছেচল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন ছেচল্লিশ নাম্বারে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন কোন বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা একশো ষাট জন সোমবার বত্রিশ জন ছাত্র অনুপস্থিত ছিল ওই দিনে শতকরা কতজন ছাত্র উপস্থিত ছিল তাহলে টোটাল ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে একশো ষাট জন তাহলে অনুপস্থিত ছিল হচ্ছে বত্রিশ জন আমরা যদি মাইনাস করে দেই তাহলে সেই সংখ্যাটা পেয়ে যাব যারা উপস্থিত ছিল তাহলে পার্সেন্টেজ যেহেতু বের করব টোটাল ছাত্র ছাত্রী সাপেক্ষে সরি ছাত্র সাপেক্ষে তাহলে একশো ষাট নিচে বসাবো ইন্টু একশো তাহলে একশো ষাট থেকে বত্রিশ যদি মাইনাস করি তাহলে একশো আটাইশ নিচে হচ্ছে একশো ষাট ইন্টু তাহলে এটা এটা কাটা যদি দিই তাহলে ষোলো হচ্ছে আট বার যাবে হচ্ছে আশি আশি পার্সেন্ট অর্থাৎ ডি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা সাতচল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন সাতচল্লিশ নাম্বারে যেটা আছে একটি বিদ্যালয়ে চারশো পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে আটচল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্রী ওই বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা কত তাহলে দেখেন টোটাল হচ্ছে আছে চারশো পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টস ছাত্র ছাত্রী তাই না ছাত্রী হল যেটা বলেছে যে ফর্টি এইট পার্সেন্ট তার মানে ছাত্র ছাত্র সংখ্যা কত ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে বাকি যে ফিফটি টু পার্সেন্ট সেটা বাকি ফিফটি টু পার্সেন্ট তাহলে এই চারশো চারশো পঞ্চাশের ফিফটি টু পার্সেন্ট আমরা যদি করি তাহলে কি হবে চারশো পঞ্চাশ ইন্টু ফিফটি টু নিচে হচ্ছে হান্ড্রেড তাহলে এটা এটা কাটা এটা ছাব্বিশ এটা হচ্ছে পাঁচ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তাহলে নয় ইন্টু ছাব্বিশ সেটা হচ্ছে দুইশো চৌত্রিশ দুইশো চৌত্রিশ জন ছাত্র তাহলে এটা অ্যান্সারটা হচ্ছে ডি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা আটচল্লিশ নাম্বার আটচল্লিশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন টেন পার্সেন্ট লবণযুক্ত বারো লিটারের একটি দ্রবণ থেকে দুই লিটার পানি বাষ্পীভূত করা হলে অবশিষ্ট দ্রবণে কত শতাংশ লবণ থাকবে তাহলে দেখেন টোটাল মিক্সচারটা হচ্ছে বারো এখানে যেটা হচ্ছে লবণ আছে আর পানি আছে তাহলে লবণ আছে কত পার্সেন্ট বলেছে টেন পার্সেন্ট এখানে লবণ আছে তাহলে টেন পার্সেন্ট যদি লবণ থাকে টেন পার্সেন্ট তাহলে বারো টেন পার্সেন্ট হচ্ছে ওয়ান তাহলে পানি আছে বাকি নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে টেন এখন যেটা বলেছে দেখেন দ্রবণ থেকে দুই লিটার পানি বাষ্পীভূত করা হলে যদি দুই লিটার পানি আমরা মাইনাস করে দিই তাহলে কতটুকু থাকে এইট এবং বর্তমান দ্রবণের কি অবস্থা হবে বর্তমান দ্রবণটা বর্তমান দ্রবণটা হচ্ছে ছিল বারো বারো থেকে আমরা সিম্পলি দুই মাইনাস করে দেব যেটা হবে টেন এখন যেটা বলেছে যে অবশিষ্ট দ্রবণে কত শতাংশ লবণ থাকবে তাহলে অবশিষ্ট যেটা হচ্ছে দ্রবণ হচ্ছে দশ অর্থাৎ পার্সেন্টেজটা বের করতে বলেছে দশ আর এখানে যেটা আমরা বসাবো ওয়ান পয়েন্ট টু লবণের পরিমাণ ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু একশো তাহলে এটা দশ তাহলে দশকে আমরা ওয়ান পয়েন্ট টু দ্বারা গুণ করলে যেটা হবে টুয়েলভ পার্সেন্ট টুয়েলভ পার্সেন্ট এটা হচ্ছে অ্যান্সার সি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা উনপঞ্চাশ নাম্বার প্রশ্ন উনপঞ্চাশে যেটা আছে দেখেন একটি অংশীদারি ব্যবসায়ের মোট মুনাফা থেকে ক চল্লিশ পার্সেন্ট ঘ পঁচিশ পার্সেন্ট গ বিশ পার্সেন্ট ঘ দশ পার্সেন্ট এবং উম পাঁচ পার্সেন্ট পায় ক এর মুনাফা ক এর মুনাফা শতকরা কত অংশ আচ্ছা দেখেন ক এর মুনাফা আছে কত পার্সেন্ট দেখেন ক এর মুনাফা আছে চল্লিশ পার্সেন্ট এবং 
ক্ষয়ের মুনাফা আছে পঁচিশ পার্সেন্ট ক্ষয়ের মুনাফা আছে পঁচিশ পার্সেন্ট বলেছে কয়ের মুনাফা ক্ষয়ের মুনাফা শতকরা কত অংশ কয়ের মুনাফা হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট খ এর এর হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট এর ইন্টু একশো তাহলে এই পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ আমরা কাটা দিতে পারি তাহলে চার পঁচিশে একশো তাহলে চার চারা ষোলো একশো ষাট পার্সেন্ট অর্থাৎ সি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখব আমরা পঞ্চাশ নাম্বার প্রশ্ন পঞ্চাশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন একটি স্কুলে নয়শো জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পাঁচশো পঁচাশি জন হয় মানবিক অথবা বাণিজ্য বিভাগে পড়ে ওই স্কুলে শতকরা কতজন ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগে পড়ে তাহলে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার স্টুডেন্টের সংখ্যা হচ্ছে এই যে নয়শো থেকে আমরা যে পাঁচশো পঁচাশি মাইনাস করে দিব এরাই হচ্ছে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছে আর নিচে হচ্ছে টোটাল ছাত্রছাত্রী নয়শো ইন্টু একশো তাহলে আমরা যদি নয়শো থেকে পাঁচশো পঁচাশি মাইনাস করে দিই তিনশো পনেরো আর নিচে হচ্ছে নয়শো ইন্টু একশো এটা এটা কাটা এটা এটা কাটা হবে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট সো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেলাইকনটি ক্লিক করুন আর আমাদের ফেসবুক পেজ আছে ই লার্নিং স্কুল ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ আছে সেখানে আপনি জয়েন করতে পারেন ভিডিও ডিসক্রিপশানের লিঙ্কটা আছে সেখান থেকেও আপনারা যেতে পারেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে